De dood is een tragische gebeurtenis, maar wij willen graag de andere kant laten zien. De kant waar wij het verdriet samen dragen en uiten. Dit zei Jamila Abendanon, unit manager van het Slans Hospitaal Mortuarium, gisteren bij de lancering van de herdenkingsboom in de aula van het mortuarium. Abendanon is een van de trekkers van dit non-profit project. Met het plaatsen van de herdenkingsboom worden ouders in staat gesteld hun overleden kindjes te herdenken. De directeur van het Slans Hospitaal, William Deel, gaf een uiteenzetting over de totstandkoming en het doel van de kinderherdenkingsboom. Het project, de kinderherdenkingsboom, is een samenwerking tussen het mortuarium, de psycholoog, de heer Karen Kogoen en de zonnebloemen, de begeleidingsgroep in deze van Slans Hospitaal. Het project is bedoeld om de rouwverwerking van ouderen die een kind hebben verloren positief te beïnvloeden. Maar het is ook om mensen bij elkaar te brengen. Soms is het dat je ergens staat en je weet niet waar je een dag naartoe kunt. Dan kun je altijd zeggen, ik ga even daar naartoe. Een moment van reflectie. Want dat ontbreekt te vaak. In het buitenland zie je overal herdenkingjes, flaatjes en noem maar op monumenten. Ik hoop dat het ontwille uh, kunstwerk die plaats voor veel kan zijn. Ook al staat niet de naam van jouw overleden kind of familie erbij. Raimil Nerkus is de ontwerper van deze boom. Hij gaf aan hoe die er uiteindelijk zal gaan uitzien. Die boom ziet er in het begin een beetje kaal uit. Als eerst worden de bladeren geplaatst. Wanneer de boom vol is met bladeren, is de boom klaar voor de tweede fase. Bij de tweede fase worden er bloemen geplaatst. De boom die in het begin kaal was, is na de tweede fase in volle bloei. Elk blad en elke bloem die de naam draagt van een overleden kind zorgt ervoor dat de boom aan het eind een levendige, uit, een levendige uitstraling heeft. Hiermee wil ik symbolisch weergeven dat het verlies van een dierbare zeker wel verdriet met zich meebrengt, maar dat wij na een bepaalde tijd weer sterk met opgeheven hoofd door te gaan op ons eigen levenspad. Ik hoop dat het project een positieve indruk zal maken op ieder die daarvan gebruik zal maken, in de zin dat ouders of familieleden op deze wijze bewust zijn van het feit dat de overleden kind niet meer in het midden is, maar wel in het herinnering. Ontwerper Remel Nerkus over de kinderherdenkingsboom. De boom staat in de aula van het mortuarium van het Slans Hospitaal.